ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസിങ് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിന് നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഈ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ അല്ലെ സബ് ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എലമെൻസിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ എൻറ്റയർ ഗ്രൂപ്പിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ സബ് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയപ്പം അത് ആ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറയാം ഈ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണോ ഈ എൻ്റെയർ ഗ്രൂപ്പിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിനെ നോർമലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏതോ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എൻ്റെയർ ഗ്രൂപ്പിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ആ ഏത് എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണോ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റർ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ദൻ ജി റേസ് ടു വൺ ജി റേസ് ടു ടു എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു ജി റേസ് ടു എം എൻസ് വൺ വരെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഈക്വൾ ടു സെർട്ടൻ സ്റ്റാർ വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് വൺ ത്രീ സെവൻ ആൻഡ് നയൻ അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ണിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പവർ സീറോ മോ ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ തന്നെ അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ മോ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ത്രീ പവർ വൺ മോ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തന്നെ ത്രീ പവർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ പവർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഈക്വൾ ടു നയൻ ഇനി ത്രീ പവർ ത്രീ ആകുമ്പോൾ മോ ടെൻ എടുക്കുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ത്രീ നയൻ സെവൻ എഗെയിൻ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പിലും കിട്ടിയേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എൻ്റെയർ ഗ്രൂപ്പിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ത്രീക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ത്രീ ഈസ് എ ജനറേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കേസാണ് നമുക്ക് ഈ സെവൻ്റെ കേസിലും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സെവൻ റേസ് ടു സീറോ സെവൻ റേസ് ടു വൺ സെവൻ റേസ് ടു ടു സെവൻ റേസ് ടു ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എഗെയിൻ വൺ സെവൻ നയൻ നയൻ ത്രീ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പും നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ത്രീയും സെവ
So generate the elements of the field gf of 2 raised to 4 using the reducible polynomial f of x equal to this particular value. Now we will generate this field in the elements of the field. 2 raised to 4 is equal to 4. So 2 raised to n is equal to 4. Now we will use 4 bit real patterns. If we use 2 raised to 4, we will use maximum 16 variation. We will use values representation. We will use the reducible polynomial. Now we will use 2 raised to 4. We will use 4 bit pattern. अब फर्स्ट वैल्यू हम करें आठ तरह नाले जी वैल्यू सम्भव करने ऐरेज़ जनरेट किया मंडी पे तो आने करने चाहिए ना फर्स्ट केस ले सिरों ना ना नाले सिरों देन जी रेस्ट सिरों ना हम वन सो लास्ट मात्रम वन इन्हें जैसे जी रेस्ट वन डॉर में दाई हम लाइक्स रेस्ट वन डॉर वन वाला है अब इड़ा in the next g square, we will consider that we will have one term, that is 2 power. That is the x square term. That is 0, the x raised to 3, x raised to 2, x raised to 1, this is the constant term. Now, 2 is the same term. g raised to 3, this is the same term. Now, we will define these three terms directly. In the next g raised to 4, we will generate 14 variable elements. We will generate all. We will generate all. We will generate all. We will generate all. We will generate f of x e value. नी अम्म नए तक पढ़ना करेंगे इन दानों से चले ये जीन वाला जनरेटर भी हो चुके ये फील्ड के एलिमेंट्स ने जनरेट किया बैठे में इंगल एफ ऑफ जी इक्वल टू सीरों नॉन क्राइटेरिया साइटेस्पेशियल दे रही है अब इधर आता हम लोग जी सब्सट्रूट किया एंड इक्वेटेड टू सीरो सो एफ ऑफ जी इक्वल टू जी रेस्ट निदल नम किंगे नहीं डालो जी रेस्ट फोर नो इस साइड लेने थी बाकी लोग ने अपने को उन्होंने माइनस जी माइनस वन इन्हें पी फील्ड में हम लोग जेन एडिशन सब्ट्रैक्शन रैंडम ऑपरेशन इस सेम बाद उन्हें हम लाइक सॉर्ट ऑपरेशन तन्य आने अंडर तन जेन ने अदौंडे जी रेस्ट टू फोर इक्वल टू � अपन हमारे कांडे पर जाएं हमारे इक्वेशन में बिहोज बनाएगा ना तो जी रेस्ट फोर इसे इक्वल इनटू जी प्लस वन ना है पर हमारे लोगों का सब्सट्रूट है तो अरे जी प्लस वन नहीं जाएगा ना बट जी वन दोनों वाले में दाय कांस्टेंट टाइम हो उन्हें एक्स इन टाइम हो अपन तो ना ना सिरो सिरो वन वन नेक्स्ट जी रेस्ट टू फाइव हंड्रेड डिग्री नंगे जी रेस्ट टू फोर नंगे लाइन उड़ोरी जी उनमें टुप्ले ना होती है लो सो जी इनटू जी रेस्ट टू फोर पर जी इनटू जी रेस्ट टू फोर ने बारे में इधर सब्सट्रूट या दैट इस जी प्लस वन पर हम कहने देते जी स्क्वायर प्लस जी नेगेटिव अरे नहीं ये देखने ये बार हम लोग नोके एक्स क्वार ना टाइम ओंडे एक्स इन्टर टाइम ओंडे अदो ना ने नाड़क दर एंड टाइम सो ने ये रेस्ट फाइव इन्हें वाले हमको डॉलर इन्हें आधे वाला सब्सट्रूट है तो जी इन्टू जी स्क्वायर प्लस जी अब जी रेस्ट टू थ्री आई प्लस जी रेस्ट टू टू आई अरानी है जगह ना इन्हीं बड़े हमलोग का अंगेल थ्री डे टाइम हम टू इन्हें टाइम वाला लगा तो उन्हें आधे तरंग डे बनना बाकी एंड अरे जी रेस्ट फोर प्लस जी रेस्ट थ्री जी रेस्ट फोर ना हम करें आई टीस जी प्लस वन अरे वाला सब्सट्रूट है तो अपो जी प्लस वन प्लस जी रेस्ट थ्री अरे आने ये देखना है तो हम करें एक्स रेस्ट थ्री उन्नद एक्स रेस्ट टू भी ला पाके लाल उन्नद अपन तो ना ना वन सिरो वन वन नेक्स्ट इज़ जी रेस पिने g स्क्वायर रूटम प्लस g रूटम अदानी ये जगन्ना निदले g रेस्ट टू फोर नम करें हमें टेस g प्लस वन अदम लड़ा सब्सट्रूट है दो सो g प्लस वन प्लस g स्क्वायर प्लस g पे g रेंड नम करें लाइक टाइम्स आने कैंसिल या सो रेंड रिजल्ट नंबर नारे वन प्लस g स्क्वायर अदाने ये जगन्ना अब वो कांस्टेंट टाइम उगान G raised to 8 नामक G square plus 1 आना अधिवड़ सब्स्ट्यूट एदु into G पेंदाई G raised to 3 plus G अधाने यह दीगन अपो 3 इन्दो नट पावर X raised to 3 उन्द X raised to 1 उन्द 3 उन्द 1 उन्द next is G raised to 10 G into G raised to 9 आणने चेन G raised to 9 इंटे value इदान G raised to 3 plus G अधिने उन्द उड़ी G उन्द मटिप्लेए अपो नी जी रेस्ट फोर नम करें इट इस जी प्लस वन अद हम लोगों का सब्सट्रूट है तो जी प्लस वन प्लस जी स्क्वायर अद आने ये देखना फिर हम करें हम जी रेस्ट थ्री वो जो बाकी लाया उन्हें अद उन्हें सिरो मून वन नेक्स्ट जी रेस्ट इलेवन कंसर्ट्रिया जी इनटू जी रेस्ट टेन 
ജീറോ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ജീറോ ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി പ്ലസ് വൺ അതിവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ഒന്നുകൂടി ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീറോ ടു ത്രീ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി അതാണ് ഏ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് റേസ് ടു ത്രീയും എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വൺ സീറോ ഇനി ജി റേസ് ടു ട്വൽവ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജി ഇൻറ്റു ജി റേസ് ടു ലെവൻ ജി റേസ് ടു ലെവനിലെ വാല്യൂ ഇതാണ് അത് നമ്മളവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ജി റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി ഇൻറ്റു ജി ജി എ അപ്പോൾ ജീറോ ടു ഫോർ ആയി ജീറോ ടു ത്രീ ആയി ജി സ്ക്വയർ ആയി അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ജീറോ ടു ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ജി പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കാം അന്നേരം ജി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ജീറോ ടു ത്രീ പ്ലസ് ജീറോ ടു ടു അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാലെണ്ണവും വൺ ആയി നെക്സ്റ്റ് ജീറോ ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പം ജി ഇൻറ്റു ജീറോ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ജി ഇൻറ്റു ഇ ട്വൽവിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക ജീറോ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ജി പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ജീറോ ടു ഫോർ വരും ത്രീ വരും ടു വരും ജി വരും അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ജി ഇനി ഫോറിന് നമുക്കറിയാം ജി പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ജി ഉള്ളത് ക്യാൻസലായി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം സോ ജീറോ ടു ത്രീ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ ടേം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം സീറോ ബാക്കിയെല്ലാം വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ ജി ഇൻറ്റു ജീറോ ടു തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട് എടുക്കുക ജി ഇൻറ്റു ജീറോ ടു ത്രീ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജീറോ ടു ഫോർ വരും ത്രീ വരും ജി വരും അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ജീറോ ടു ഫോർ നമുക്ക് ജി പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കാം അതോടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ജി വന്നു ലൈക്ക് ടേംസ് ക്യാൻസലായി റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു ജീറോ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീറോ ടു ത്രീ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈം ഉണ്ട് മറ്റേ രണ്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് ഒരു ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് എൻ്റെയർ ഫീൽഡിലെ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ജീറോ ടു ഫോർ മുതൽ ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു ജീറോ ടു ത്രീ വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് യൂസിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ റിഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിലിന് ജി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സീറോ ആർട്ടിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ ടേംസ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ വരികയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ബാക്കിയുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ അഡിറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ് അഡിറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സെയിം ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ജി റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സി ക്വൽ ടു ജി റേസ് ടു ത്രീ ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് അതായത് ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡലസ് വരിക മാക്സിമം ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പവേഴ്സ് എല്ലാം മോഡൽ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ജി റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജി പവർ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ജി പവർ മൈനസ് ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും മോഡൽ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കുക സോ മൈനസ് ത്രീ മോഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മോഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പം വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെയും ത്രീയുടെയും ഡിഫറൻസ് അങ്ങ
ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പവേഴ്സ് മോഡിലോ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് മോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പവേഴ്സിന് മോഡിലോ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഡിവിഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നമ്മളോട് ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സാംസ് കാണാം എ ജി റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ജി റേസ് ടു ലെവൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ പവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യും സോ നയൻ പ്ലസ് ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സോ ജി റേസ് ടു ട്വൻറ്റി മോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ജി പവർ ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതാണ് എഴുതിക്കുന്നത് ഇനി ജി റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജി റേസ് ടു എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജി റേസ് ടു സെവൻ ആണ് ബിക്കോസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ജി റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ജി റേസ് ടു സെവൻ ചെയ്യാം ഈ ജി റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സോ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്തു ജി പവർ ടെൻ കിട്ടി ഈ ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി പ്ലസ് വൺ അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ജി എഫ് എഫ് ടു റേസ് ടു എത്ര ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് മോഡുകൾ താങ്